こんにちは、折合です、えー。お聞きいただきましてありがとうございました。箱舟って言ったらあれですよね、えー。N コンとかでも自由曲で歌う学校が結構ありますよね。もう自分、演奏してみて分かったんですけど、このずっと4分の5拍子でずっと、しかも結構早くて、ね、これ自分でピアノも弾いてるんですけど。ピアノだと全部音詰まってるから弾きやすかったりするんですけどなんかこう休みとかね給付とかパッて入ってくるとすげえ吹きづらくてえー、こんな難しいんだと思いながら吹きました<笑>あー結構びっくりしましたねみんな高校生とかでこんな難しい曲をねまあでも吹奏楽もそうだけどなんか難しい曲いいねいいっぱいやっぱぱや練習するからこう体に身につくっていうかリズム感とかもまあ吹きやすいかったりするんでしょうけどいやそれにしても難しい曲でした僕ちょっとびっくりしましたで初めて触れた木下作品って言ったらやっぱり「春に」ですかね「春に」いい曲ですよね中学高校とあのこの気持ちは何だろうみたいないやすごいいい詩で、まあ、谷川俊太郎自体結構好きなんですけど、うん、それに、ね、素晴らしい音楽がついてもうさらに素晴らしくなった合唱曲だなと僕はすごく思いますでその「春に」がすごい好きすぎてその初めて合唱曲の CD を買うんですよ中学生にして<笑>中学生だったかな、えー、高校1年生か忘れちゃいましたけどでもねそう買った CD がその木下真紀子作品集っていうあのピンク色のジャケットであのボーカルアンサンブル EST っていう団体のまあ当時ねその合唱団なんて全然知らないですからこれなんか主張したのかななんかすごく良くて買いましたで中に入ってるのがえと地平線の彼方へとえアカペラコーラスセレクションとその始まりが入って光と風を連れてってやつですねこちらも前にあの演奏したのでもしよかったら聴いてみてくださいすごくいい曲なのでで地平線の彼方への一番最後の曲の「ネロ」っていうのがすっごいいい曲なんですよちょっと悲しいんですけどでネロがあんまり好きすぎて高校の合唱コンクールで歌うんですよ意味わかんないでしょでしかもこれめっちゃ 4, 4部に分かれてるんですけど4部でしかもディビジーしてってもう意味わかんないぐらい難しいんですけどこ,うこれをなんか同級生たちに歌わせるんですよもう完全に洗脳ですよねこ,うこの曲をいいからこうみんなで歌ったらすげえいいよっつってみんなにこう訴えかけるんですよまあ楽しかったな、ね、また歌いたいななんて、まあ、ピアノ弾いてたんですけど歌ってないんですけど<笑>ちょっと機会があったら聞いてみてください。ネロ。地平線の彼方へ。ネロ、うん。めちゃめちゃいい曲です。なんか、箱舟、ね、全く関係なくなっちゃいましたけど、あのー、今までの木下作品への僕の愛が伝わったかなと思います。<笑>では、こんなところで失礼いたします。もし、この動画が気に入っていただけましたら、えー、高評価と、えー、チャンネル登録よろしくお願いします。では、折り合いでした。